escuchan ahora? Ya. ¿Hoy sí? Sí. Ok. Good. Yes. Bueno, creo que ya no me sirven los audífonos. Ni modo. Go for it. So, guys, um, let's go ahead and take attendance. Thank you for that. Sabrina Mabel Latín Castro. Sabrina. Escribieron en el chat. Me parece que está enfermo. Hello, hello. Thank you very much. Claudia Lizel Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Ana María Chacón de García. Escribió en el chat que iba saliendo de reunión, me parece. Present, teacher. Ah, ahí está. Ok. Tal vez me desconecte un ratito en lo que voy de camino hoy. Ok. O oh, si puede, manténgase conectada ahí, pues, mientras no le quite la vista al, a la <risa> camino. No, no, no. All right. Carla Ivane Cabrera Sosano. Present, teacher. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thanks. Roxana Yamilet González de Alegría. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you, Roxana. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Miguel Ángel, not present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Thank you. José Antonio Cubías Hernández. Present, teacher. Thank you. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Thank you. Miriam Carolina Mozo Valdés. Miriam Carolina. Not present. Naftalia Carolina González. Present. Thank you. Alba, thank you, Naftalia. Alba Noemí Cortés de González. Alba. Not present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Thank you, Carla. Yeah, William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. Not present. Um, Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Thank you. Susana Guadalupe Cruz. Present. Thank you. And René Alfonso Madrid Escalante. Present, teacher. Thank you very much. Okay, let me go ahead and do it real quick. Marjorie, Alba, Miriam. Miguel, present, I'm sorry. Aha, Miguel. All right, Miguel Angel Paz Landa Verde, present. Present. Okay. So, guys, thank you very much. Um, as you can see, I'm not wearing, I'm not wearing, I am not wearing earphones. Okay. So, if you have any type of problem listening to me, you let me know, okay? Me avisan. Now, okay. what was yesterday's topic, guys? Um, we did exercise with how much and how many. Uh -huh. We started with how much and how many. When do we use how much? How much use contable nouns? Mm, okay. So, yes, we have a split decision. Decision dividida, guys. I've heard countable and I also heard uncountable. So, which one is it, guys? Uncountable. How do you say cuánto azúcar tiene? How much? How much? How much? How much, how much sugar? Sugar. 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 How, much sugar. How much sugar do you have? How much sugar do you have? How much sugar do you have? Mm -hmm, that's right. Um, ¿Cuánto café bebes? How much How much coffee do you drink? 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 Coffee, 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 coffee. Okay. okay. And what about how many? When do we use it? Countable or uncountable? 
Carnival. Carnival. That's right. Carnival. Carnival. Mm -hmm. Um, I need a volunteer to give me an example, please. Using how many? How many orange do you have? Okay, nice. That was Jose Antonio, right? I like a good structure. How many oranges? Solo falta el plural, pero la estructura estuvo perfecta. Oranges. Okay. Oranges. How many oranges? Mm -hmm. Good job. So, um, my dear friends, do you have any questions with how much and how many? No? No. Right. no. Now, what was the other topic that we covered? El otro. How do you say el otro? The other. Mm -hmm. What was the other topic covered? Simple present, negative, negative sentence structure. That simple present and negative uh, statement. What is the structure for simple present negative, guys? Subject. Subject. Mm -hmm. Do or that. Do or that. Plus not, plus bear, plus complement. That's right. Do or does, plus not, that's the negative, plus verb, plus complement. 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 Well, I have a question, guys. Do we, do we modify the verb in negative statements in third person? No. Mm-hmm. No, we don't. We don't modify the verb. No modificamos el verbo. Why? Por qué? Because um, the, auxiliary does. the auxiliar. Because the auxiliary. Mm -hmm. That's right. Yeah. Or el auxiliar. Okay. So um, what we're going to do today, guys, is that we are going to have a simple present review. Okay, we're going to be talking about everything in simple present. So, before we start, what are the uses? What are the uses for simple present? Daily like routine, mm -hmm. daily routine, habit, habit mm -hmm. uh, schedule events, schedule events, schedule events, events and general truth. Mm -hmm. general, 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 general. Scheduled events and general, general, general truth. Mm -hmm. That's right. So, so far, do you have uh, any question about the structure, how to use it, etc.? Tenemos alguna pregunta en cómo ocuparlo, en la estructura. Díganlo ahora porque vamos a empezar a trabajar toda la clase con Simple Present. No. No question. Okay. Very good. So we're going to be working, like I said before, with the uh, simple present. And you're going to be talking about this. You're going to answer a question. Well, this is not a question, actually. Tell me about your daily routine. So, say with me, please. Tell me about your daily routine. Tell me about your daily routine. So, what is the what is the the translation of that question? What do I want to know? ¿Qué quiero saber? ¿Cuál es tu rutina diaria? Ajá, almost there. Cuéntame or dime de tu rutina diaria, All right? So, what we're going to do is the following, guys. Este va a ser un review de la estructura, okay? And I want you to use all of the structures as you can. Todas las estructuras que ustedes can. Now, we know about negative structure, and what is the affirmative structure, guys? What is the structure for affirmative sentence? Mm -hmm. Subject plus pair mm -hmm. plus complement. Subject verb complement. That's it. Facilito, right? Subject verb complement. What is the subject? Mm -hmm. 
¿Quién es el sujeto? De quién se habla o de la acción. De quién se habla o quién hace de la acción. De quién se habla o de, o de lo que estamos hablando. Correct. And what is the verb? La acción. La acción. The action. Acción. And what about the complement? El resto. The rest. El resto de la oración. <laughs> the rest. Just more information, right? Más información que queramos agregar. Now, like I said, we're going to be using this, but first we got subject, verb, and complement. Affirmative. What about the question? What is the structure for the question? Uh, um, auxiliar, auxiliar um, plus. Subject. Uh, what else? Sub do, do or does. Do or does, uh huh. Do or does, subject. Uh huh. Must complement. Must complement. That's right. Now, what about the WH questions, guys? WH. WH. Plus do or does. Must do or does. Must. Subject. Verb. Plus subject. Must verb, must complement. Plus verb, plus complement. That's right. Baya, this is all you need, guys. So first, the first task you're going to have is you're going to answer this. Tell me about your daily routine. Okay? I need a volunteer. Volunteer. Okay. Um, Daisy, ask me this. Tell me about your daily routine. Tell me about your daily routine. Well, first... What do you say primero? First. First, that's right. First, I wake up at... Um, <laughs> no quiero ser honesto en esto. So I'm going to say I wake up at 8 a.m. Right? Now, I... Me pueden hacer una pregunta o yo les puedo decir algo en negativo también. I don't have breakfast. Nunca desayuno, la verdad. I don't have breakfast. All right, and this is a good opportunity for Daisy to ask me a question. Necesito que cuando la persona se exprese, ustedes pregunten, que sea conversación, haciendo una yes, no question, y si es necesario, una WH question para darle seguimiento. All right, okay, so okay. I can say then, I take a shower, I brush my teeth, I get dressed, right? I start working. Empiezo a trabajar. Now, wh what question can you ask me? ¿Qué pregunta me podrían hacer cuando yo les diga, then I start working? Then I start working. What time do you start working? What time do you start working? What time do you start working? Nice. I start working at... 11 a.m. I start working at 11 a.m. Now you can ask another question. Ask me another question, please. What do you do at work? Okay. What do you do at work? I teach English. Now ask me a question with do, please. Uh, what time do you make dinner? Mm, that's a good question. Buena pregunta, René. Bien estructurada. Pero ahora peguémoslo a lo que yo acabo de decir. Right? Porque así van las conversaciones, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. So what can you ask me? Y aquí es donde cuesta. Uno dice, ¿y cómo lo hablo? Pero en, en, igual que en español, right Si yo le digo, hey, ¿qué haces? este Quiero empezar a trabajar a las 11. ¿Y qué haces en el trabajo? Dar clases. Ah. ¿Y qué preguntas se le vienen? What time How many students do you, do you have? Uh, okay. How many students do you have? Mm -hmm. How many students do you have? What else can you ask me? What time do you start class? Uh, a las 11, pero muy bien estructurada. 
Okay. Now, me podrían decir, how much, ¿cuánto cobrar? How, how much they pay. Ajá. Uh -huh. When do they go on vacation? Vaya, good, pero ¿cuánto cobrar? What time do you earn? Mm. How much do you earn? Yo más que todo estoy dando clases privadas. Right? Entonces yo cobro por ese servicio. How do you say cuánto cobras? How much money do uh, they pay extra hour? How much uh -huh. to pay for time? <laughs> Check. Yeah, come on, guys. Cobrar. La vimos ayer. Uh -huh. Cobrar. How much do you charge? Ahí está. How much, how much do you charge? How much do you charge? Uh -huh. How much do you charge? Or how do you say cuánto es? Do you remember that class? How much is how much it? How much is how it? Much. Es más natural. Now, the only problem, el único problema es que esto es con el verb to be. Right? No es con simple present, con otros verbos. All right, guys. This is what I want you to do. Quiero que tengan una pequeña conversación con sus classmates y que todos se ayuden. ¿Ok? Generalmente, a veces, cuando entro a un grupo, están todos aquí, haciéndolo solos. Right? So, aquí es el momento donde vamos a empezar a practicar. Ya les di todo, ya está la base. Si quieren, cópienlo, um, etcétera. Pero necesito que se ayuden y que ocupen la lógica. Right? Si yo les digo que trabajo en tal lugar, ustedes me pueden hacer preguntas relacionadas a estas. Estas se llaman follow-up questions. Como preguntas de seguimiento, ¿verdad? Follow-up questions. Like in Spanish. Right? Um, se tiene que dar seguimiento a un tema. Y ahí meten afirmativo, negativo, pregunta. ¿Estamos? Okay. All right. Okay, teacher. Good. Before I start, perdón que insista con esto, pero a veces entro a los grupos y me dice, teacher, es que no había entendido. Y está bien no entender, pero no está bien no preguntar. So, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar. Uh -huh. eh, sobre algún tema tener una conversación le tenemos que dar seguimiento a ese uh -huh. mismo tema correct now cuál es la primera pregunta que vamos a hacer I start working mm -hmm. bueno no es pregunta how do you do, how do, you do? How do you tell me tell me about your daily routine tell me about your daily routine tell me about your daily routine Right. Tell me about your daily routine. Y luego dejen que la conversación, ustedes decidan cuándo hacer la pregunta. ¿Ok? Hoy en una clase tenemos que hablar de películas, empezamos a hablar de tener hijos, luego de los nombres de los niños, luego pasamos a hablar de películas, luego terminamos de licores, perfumes y cosas. Right? So, una cosa lleva a la otra, así quiero que lo hagan. All right? So, guys, go ahead and accept the invite. I'm going to be monitoring your work. Go for it. Accept the email. Tell me about your daily routine. Okay, Natalia is in, Carla Ivania is in too. Okay. okay. Uh, I'll finish and I get up at um, 5 a.m. Uh, take, I take a shower. Uh, I break... I break uh, my breakfast at 7.30 I have PM. breakfast. Um, uh, go, go my work and six, ter, six, what, six and media, six, six thirty. Mm -hmm. Correct. Um, 
más. Uh, in, in my work, I work in La Geo, El Salvador. Uh, I open the office. I open the office. Uh, you, usuality. Uh, usually. Usually. Uh, shopping pupusas. <laughs> I buy pupusas. ¿Verdad? Buy pupusas. I buy, I, okay, I buy pupusas o... Oh, o... Oh, Roxana. Café, pan, café, eh, pan, ¿cómo se dice pan? Bread. Bread, bread But, and coffee. Sus, eh, yes. Roxana, great job. I like what I'm hearing. Me gusta lo que estoy escuchando. Pero eso parecía monólogo. What about you hey. girls? Catherine, ask questions. Daisy, ask questions. Es que va muy rápido, teacher. Roxana no me da chance. Okay. Uh -huh. hey, uh -huh. okay. Yo les estoy yo les O sea, le dije la rutina de solo. Sí, okay. me re, me re, es que, bueno, de hecho, eh, es, yo estaba rutina, esperando, lo estaba escuchando. O creo que yo le dije, okay. tell me about your, your things. things. Uh -huh. Entonces, vamos a, vamos a hacerlo por partes. O sea, está bien. Eh, me dijo que se levantaba. Bueno, después me es dijo rutina diaria. lo que comía. <ríe> la mañana. Eh, eh, ¿Cómo se llama la empresa? Me dijo todo. Entonces, okay. lo, lo vamos a hacer por partes para tener okay. varias preguntas eh, con WH Question y okay. las podemos responder y también podemos meter todo lo que usted ya dijo. ¿Qué es lo que come? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué si hace ejercicio? O sea, lo vamos a meter todo. Pero vamos a hacer la pregunta y podemos hacer también la respuesta para que tengamos como que más, más fluida la conversación. Okay. Pero súper okay. bien, súper bien. Well, go for it. Interrupt. And that's what I need. Remember, try to use negative statements, questions, etc. Now, okay. when Roxana mm -hmm. talks, here, Daisy and Catherine, you ask questions. Dense unos tres okay. minutos cada una. Then Daisy talks, Roxana and Catherine, you ask questions. Okay? Okay. Bye. Then, the girls, let me check another group. Have fun. Okay. Can replay. Yes, I review, I review report and enter medical claim in my work every day. At work. At work, okay. Mm -hmm. Every day. <laughs> okay. okay. Where do you work, Mike? I work in La Geo, San Tecla City. Okay. Teacher, ahí, ahí, ahí es in. Or is at in San Pedro. In San, I, I, I work in La Geo. And the name of the work? Either or. At or in. Either or. Si te estás haciendo referencia al lugar, to the place, uh -huh. you can say in. Uh -huh. If you're making reference to the name of the place, you can say at. Okay. At the name. Uh -huh. The name of no, the work. At For La example, Geo. I, I work at La Geo. Correct. In Santa Tecla City. Mm -hmm. Exactly. Okay. okay. And... Uh, Uh, good job, Carla Maria, asking questions. Marjorie. How long, uh, Mike? Mike. Tell me. How long do you have to work there? Mm, okay, we already covered that one. Esa sería, uh, how long have you been working? Esa sería, um, present perfect continuing. How long do you working? No. Where is, where? No se puede how porque... Long... Vaya, aquí es donde vamos a hacer cuánto tiempo Ajá. has estado, incluso en español Ajá. es otro tiempo gramatical. Yes. Has estado trabajando. Entonces, ah, si es que yo le... Ajá. Usted uh -huh. quiere preguntar qué hago en mi trabajo. Es que, no, yo, no, yo lo que le estoy preguntando es cuánto tiempo tiene de trabajar ahí. Ah, ah, okay. eso Por eso le digo, how long do you have to work there? Uh, se la voy a poner, pero no se puede. Es, por ejemplo, nosotros no podemos ocupar presente para hablar del pasado. O del ah, pasado. ya, ah, ya. La estructura okay. gramatical tiene su uh -huh. Ok. Y hagan uh -huh. preguntas como, ¿a qué, qué hora, a qué hora trabajas? Ah, ¿Qué ya. Vivís? ¿Verdad? Algo así. Bueno, Todo sí, está bien. Y se la voy a poner por cualquier cosa, porque me gusta que sí. tenga esa duda. How long have you... Bueno, um, How long have you been working there? Okay. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando ahí? 
All right, all right. Okay. When uh -huh. Miguel ask, when Miguel is answering, Carla Maria and Marjorie are asking questions. Then, luego, when Carla is answering, cuando Carla conteste, Marjorie and Miguel, los dos le hacen preguntas a ella. Cuando okay. le toque a Marjorie, Miguel and Carla, to Marjorie. Go for it. Okay. I want to see you. Quiero verlos. Thank you. Okay. Uh, uh, Carla, what time do you start working? Uh, I start work um, eight I am. A M A A A M A M. Mm -hmm. Okay, and what um, do you do in your job? Uh, sorry. What do you do in your job? ¿Qué haces en tu trabajo? Ah, okay. Uh, I answer. I answer the telephone. I I write emails. I review documents. Um, I open the door. Uh, I open the door. Uh, my uh, my boss. Um, Good. Now. De todo eso que ella dijo, le pueden hacer preguntas. ¿Cuántos emails mandas? Uh -huh. ¿Cuántas llamadas recibes? All right. Okay. Keep it up, guys. Continue. Okay. How many calls do you receive? Muy bien. Good job. No, yo no los tengo. Um, si gusta, se lo escribo. Uh -huh. Where es uno. What? Where? Well is bien. Mm -hmm. For decir, well, I um, I take a shower at 5 a.m. Uh -huh. After work is después. Mm -hmm. Mm -hmm. After, después de eso, ¿verdad, teacher? After uh, that. After that, mm -hmm. after work. Después de eso, ajá. Uh -huh. Um, All right. Eso oh, oh. Teacher, uh -huh. y esos conectores no nos los puede dar en esta clase. Mm -hmm. Es que es que Sabrina nos estaba comentando que ustedes vieron por ahí unos conectores que sirven mm -hmm. para poder unir oraciones. Yep. Uh -huh. o, 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 o podría usted recomendar a dónde podemos encontrar este tipo de conectores. Yeah, eso serían así simplemente pueden ponerle uh, connectors. Um, ah, okay. que tendría que meter en eso para mientras puede ocupar los básicos. Uh, por ejemplo, first, que va al principio. Ajá. Uh -huh. Right? You can use then, later, okay. after later. that, uh, afterwards. Afterward. Um, right after. As, as well is otro, ¿verdad? As yeah. well. As well, that's another, that's another one. It's, it's so ah, okay. As well as, it's como para comparar. Um, uh -huh. And then you can use finally. First es el primero. Finally es el último. Uh -huh. Todos los demás los pueden mezclar. Solo es para conectar. Now, necesito verlas trabajando un poquito más en el sentido que, por ejemplo, le empiezan a preguntar uh -huh. tanto Claudia como Sabrina a Sara. So, Claudia, you're going to ask. Sara, you're going to ask. Then... When Claudia okay. is talking, Sara and, and, and Sabrina ask. Okay? Okay. 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 Use affirmative, negative questions, everything you can. Go for it, please. Okay. okay. Claudia, tell me about your daily routine. I, I have a lunch at 1 p.m. Mm -hmm. mm -hmm. What else? Where mm -hmm. is ¿Qué más? ¿Qué más? Um, I, I wait, wait up at 5 a.m. Mm -hmm. Primero almorzar, después de levantar. Ay, <ríe> Al revés. 
es al revés. Ajá. Es al revés. Es al revés. No, no pidas disculpas, Claudia. No, no te preocupes. No es el uh -huh. Ajá. What time do you wake up? Uh -huh. Ahí vamos. Good. What time do you wake up? Um, I, I, I get up um five a.m. Wake up. Uh, I wake up. I wake up. Uh -huh, I, I wake am. up. Um, mm -hmm. I have lunch at 1 p.m. Uh -huh. All right. And you mm -hmm. can ask questions. Um, Sandra, también la necesito haciéndole preguntas. You can okay. ask questions like, for example, um, what do you have for lunch? Como que almorzas normalmente. So, aquí es donde tienen que explorar. Okay. And if you don't know how to say it, then ask. Hey, guys, how do I say, ¿y qué comes de almuerzo? What do you have for lunch? Mm -hmm. Help okay. each other, uh, girls. Good job. Continue. Sandra. Sandra. Hello. Entonces, la pre Hello, Hello, teacher. Hello. Entonces, la pregunta sería... Um, ¿Qué hora? Mm -hmm. uh, what time do you get up? Get, get up? Mm -hmm. What time do you get up in the morning? How about you, Susana? What time do you get up in the morning? I am. Five. I five, get up. <clears throat> I get up. Mm -hmm. Five a.m. Good. I get up at five a.m. I get up five a.m. At five a.m. At five a.m. Mm -hmm. Good. Okay. And, and you go to the work. I, I get up in the morning at 5 a.m. Yeah. And go to the work at at 5 and um, 45 a.m. <laughs> 45, okay. Here you go. I sit. <laughs> I am. All right, so... After that, what can you ask? ¿Qué más pueden? Va, ya dijo que salía. So, questions like, ¿a qué hora llegas a trabajar? ¿Qué okay. haces en el trabajo? Yes, no. Ahí va una yes, no question. Mm -hmm. ¿Tienes breaks? Yeah. Mm -hmm. So, todo yeah. eso se puede preguntar. And if you don't know how to say it, then ask. Hey, uh, how do we ask this question? ¿Cómo le preguntamos? Mm -hmm. Mm. Uh, you take you take a break in the work and or do you like a pet, Carla Ivania? Yeah. That's I love your pets. Question. That's a mm -hmm. beautiful question y la vamos a meter en General truth. Ah, okay. <laughs> la general, te gustan las cosas, parte. Good. Do you have breaks? Sería la, la estructura. Ah, okay. Do, do, you, do you have, have breaks? Uh -huh. Do you have... Do, do you, you have... have break? Solo break, ¿verdad, teacher? Um, si no lleva A, tiene que llevar S. Do you have breaks? Como en general. Do you have breaks? Oh, okay. Van a contestar sí o no. ¿Cómo se dice sí? sí? Yes. I, yes, I, yes do. I do. Yes, I do. Correct. Uh -huh. Ahí yes, I people. don't. Y esa uh -huh. es una buena invitación para ustedes a tener una oración. Yes, ¿Cuántos breaks do. tienen? How many breaks do you have at work? No, I don't. <laughs> 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 
Es que así en sí no tenemos break, pero podemos tomarlo cuando creemos. Mm, okay. so, normally, in the call centers, they have two breaks. So, okay. ¿Cómo se dice yo tengo dos descansos? Yo tengo dos breaks. I have two. I have two. Two breaks. Two, break. uh -huh, two breaks. So let's go ahead and do it again. Um, for example, Carla Ivania, do you have breaks? No, I don't. Not break in the work. Bien, pero ahí tendríamos que ponerlo. No, I don't. Ya cumplimos, ya contestamos la yes, no. Y ahora mm -hmm. mete. So let's do it again. Do you have breaks, Carla Ivania? No, I don't. Ajá, ya cumplió. Ahora dígame, no tengo breaks. I don't not have break. Ahí está. Uh -huh. Y ya me contestó la yes, no y me dio más información. Ok. Ok. Uh -huh. Y pregunta, yo le preguntaría, ¿por qué? Uh -huh. So, it is a good opportunity for you to continue. Bye, girl. You're doing good. Lo estoy haciendo así por un motivo. Si no, mm -hmm. hubiese sido fácil darle todas las preguntas. Pero quiero okay. que lo piensen. All right. Para la otra sí les voy a dar más preguntas. All right. Continue, girls. Okay. Gracias. Okay. Okay. Uh, okay. Thank you. And do you have a break? Um, if I... If I want, <laughs> yes. Okay. If I don't, no. <laughs> and what do you do at work? I work. Uh -huh. uh, I. What do you do work? I do invoices and uh, customer service or customer services. Okay. Customer service. And what time do you have lunch? I have lunch at 12, 12 p.m. Miguel, alguna, ah, René, perdón. Sí, quiero ver eso. Eh, no sé, algo que haga aparte. <ríe> de tell me about your daily routine, ya es que eso ya es tú. Uh -huh. eh, para decir a qué hora llega a la casa. <laughs> How do you say a qué horas? What time? What time, what do, you time do you get home? Working? That's right. What time do you get home? Uh -huh. Uh -huh. I get home. Get home? I get home 6 p.m. 6 p.m. Oh, okay. And what time do you eat dinner? For example, or do you cook? Mm -hmm. I don't cook. I don't like it. <laughs> <laughs> I eat my I eat dinner at 7 p.m. Okay. Uh, do you watch TV? Ooh. Nice. That's a good question. No. But we, we still can have more. We can still have more. So for example. I have dinner at seven. Oh, what do you have for dinner? Que se nave. Uno va a salir con frijolito, plátano frito. How do you say plátano frito? Y ahí es donde les nace la duda. E incrementan su vocabulario. How do you say plátano frito? Fries. Plátano, no sé. Banana. Fries. Banana. Plantain. Ah, plantain. Right, plantain. Ya ven, de una pregunta, pueden aprender algo. Right, right, right. Plantain. Right, good job. We got four more minutes, guys. Cuatro minutos más. Good job. I like okay. it. I like it a lot. Thank you. Team. Hello, teacher. Hello. For, for meeting. Mm -hmm. For meeting. And, and team. For meeting. Team. 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 Teacher, así el se grupo. dice, ¿verdad? Sáquenme el grupo. Yo les digo que hay en my daily routine, 
every evening. As I finish work, um, I go to my house or go to boss house or boss's house. You can say I go home. So let's see, I go home. I go home. Or I go to my boss's, uh, boss's house. Uh -huh. All right, so we got three more minutes. I want to see what you got. En, en el próximo ejercicio voy a empezar con ustedes, porque empecé del 1 al 6, y en el otro ejercicio voy del 6 al 1. Right? Mm -hmm. So, what do you have? Show me what you got. Mm, ¿Qué más? Yo ya tengo my daily routine. Yo no alcancé a escuchar las de Natalia y José porque ellos ya habían terminado cuando me incorporé. Okay. Por eso me estaba preguntando a mí. For, for example, I go to bed, to bed up. 11 o'clock. I go again. I go to bed. Uh huh. Up 11 o'clock. Nice. Mm -hmm. I go to bed or I go to the bed? I go to bed. Bed, I go to bed. Nunca, nunca va a llevar al artículo D. Es parte de las reglas, okay. de las excepciones del artículo D. I go to bed. Mm -hmm. ¿Qué se le puede hacer a esa pregunta? ¿Qué, what follow up question can we ask? ¿Qué pregunta de follow up podemos hacer? De follow up podría ser. Yo te preguntara, why? Why? Ajá. Why? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? Uh -huh. Uh -huh. Why do why? you go to bed late? Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué te vas tan tarde? Uh -huh. Uh -huh. So, Natalia, ask José Antonio, ¿por qué te vas a la cama tarde? I study English. Uh -huh. That's a good answer, but I need Naftalia to ask the question. Why? Uh -huh. Why? Why do? Uh -huh. Why do you go to bed late? Uh -huh. Why do you go? Bed late. Mm -hmm. Mm -hmm. Y entonces la respuesta sería because mm -hmm. because I study English. Correct. Or because I I do homework. Or because I do my homework. Que la tendrían que hacer. Mm -hmm. That's right. Okay. You're good. You're good. Mm -hmm. All right, guys, let's go ahead and go back because I have a lot of questions for you guys. All right, guys, so in 10 seconds, everybody else is going to be here. All right, guys, so let's get it started. I need a couple of you. Solo nosotros estamos. Yes. Lo veo. Ah, Falta. ahí viene la caballería. All right, so um, <laughs> I need a group, a group of volunteers. Hi. Mi Carla. 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 Mi group. Sabrina. Mike y Marjorie. Ajá. Ni modo. Second, Roxana, Daisy. Ajá. Nice. I like that. So we got Carla's group first, Roxana's group second. So go for it, Carla, and your group. Show me what you did. Okay. So, Mike, you're gonna Mike. have one minute. Tienen un minuto, uh, minuto bombardeen me con preguntas. Mike. 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 Se perdió Mike. Mike. 
I'm sorry. Es que se tragó. Se tragó ahí en la pantalla. I'm sorry. Guys, you got... What are you doing? Go, 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 go. Okay. Hi. Hi, how are you, Mike? I'm fine, Marjorie, and you? Hi, and you, Carla? I am fine, Marjorie. Thank you. Okay, good. Carla, tell me about your daily routine. I go to the work, Mike. Okay, where do you work? I work in Construcciones Nabla. And you, Marjorie? Uh, I work at Francisco Gavidia University. Oh, okay, very good. And you, Mike? I work at La Geo in Santa Tecla City. Oh. Okay, what day, uh, Carla. What day do you have lunch, me, Mike? I I eat my lunch at 12 o'clock p.m. And you, Carla? I eat my lunch at 1 p.m. One more minute. Continue, continue. One more minute. Okay. okay. Do you like your job, Carla? No, I don't, Mike. Why? 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 Because uh, there is my uh, there is a small my office. I have done windows. I have no windows. Oh, I, I don't have windows. I don't okay. have windows. Uh huh. Oh. That bad. Marjorie, do you like your job? Yes, I like I like uh, to attend a student and teacher. Okay, very good. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. uh, okay, so guys, good job. A little bit less than two minutes. Guys, round of applause. I like it. Now, <laughs> thank you. Saben que lo que más me gusta? Energy. That's the thing, the smile, right? <laughs> I like it. Good job. That's what I'm talking about. Yeah, thank you, teacher. Um, thank you, teacher. Good job. Me gustó mucho. Next group, Roxana and company. Go for it. You got two, two minutes too. Okay. Roxana, tell me about your daily routine. I go to the work every day. You? Catherine. What about you? Catherine. Catherine, Hola. <laughs> tell me about your daily routine, <laughs> Catherine. First, I get up early to work. I have my breakfast at 6 a.m. and I drive to my work. Uh, Daisy, tell me about your daily routine. I wake up sick in the morning um, and I drink lemon tea. Roxana, what do you do at work? Um, I I cash checks in my work. Uh, I check an email. Uh, I, I am uh, analyst claims. I ana I analyze. Analyze claims. Uh huh. You got one minute. Go for it. One more minute. Okay. Okay. Partner. Partner. Se nos pierde. Catherine. I prepare reports in my work. I check my emails and I prepare bank reconciliation process. Este, Daisy, what time do you have lunch? I have my lunch at 1 p.m. Cat, uh, Roxana, you have your heart, uh, sorry, your heart break in your work? Do you have breaks? No. Do you have bread in your work? No, I don't. I don't know break in the work. I don't have breaks at work. I don't have break in the work. Uh huh. Uh, you, 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 Daisy. You have break in I the work. I don't know have break. Uh, I don't know have break. I don't have break at my time. Good job, good job. Eso sí fue balacera también. Good job, good job. Empezaron así, hesitating. Um, hesitating es como dudando. Hesitating, pero luego 
And luego sac sacaron. The energy. Good job. I like it. Guys, um, here, something that I can tell you, the work no lleva el artículo de. Solo decimos, I go to work. Voy a trabajar. O me voy al trabajo. Right? Um, and also, we are saying in my work, which is en mi trabajo, but in Spanish. In English, we're going to say it at work. At work. How do you say en el trabajo? At work. At work. At work. That's right. At work. At es una preposición que se puede ocupar para tiempo. En este caso, la hora exacta. At five, at six, etc. And for places. At my house. At work. At school. Right? Good job. And then um, we got a couple, guys. I need one more group, please, at least. Quiero un grupo. My group, teacher, Sabrina. Who said that? Okay, go for it, Sabrina. You got two minutes. Three, two, okay. one, go. Three minutes is more. No, two, 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 two minutes. <laughs> okay. Uh -huh. Sandrita, en, en, ¿quién está? Ah, Claudia. Uh -huh. Claudia, what time do you get up? Claudia. Uh, Sabrina. Claudia. I, Sabrina, I uh -huh. get up at 5 a.m. A.m. Okay. Okay, uh -huh. what time do you go to work? Um, I work... You can do it, Claudia. What time do you go to work? I, I go to work. I go to work at Axel. At Axel? At, at six. Uh huh. At six. Good. Yeah. Nice. Okay. What time do you start working? I start work at EM. At? At EM. At, five, at 6 EM. Nice. Okay. Um, and what time do you have lunch? Uh, I have lunch at 1 PM. Nice, good, good, good. Okay. ¿Y su otra víctima? Sí. Sandrita. Ajá. Es que no le escucho, Sandra. Hola. Es que okay. Ahora sí. Ok, Sandra. <risa> Ask me. Sorry. Pregúntame. Ok. Eh, Sabrina. Yes. Eh, how much to do day pay? How much do they pay? Yes. Mm -hmm. mm, they pay two hundred dollars. Okay. Dollars. Okay. Thirty seconds. Sabrina. Yes. I do you work? Excuse me. Repeat. Do you work? Yes, I do. Where? Ajá, good. Me gustó, pero dígala completa. Ah, bueno, well, ok. Where do you work? Nice. And I work in registro de armas. De, de, in registro de armas. Nice. Ok. Pause. Stop. Good job. Round of applause. Good job. I like it. I like it. Now, you see, um, buen trabajo, Claudia. Good job, Sabrina. Good job, Sandra. Now, this is a, well... Good job. Me gustó bastante el esfuerzo, las ganas, la actitud. Good. Little by little, guys. A veces no podemos, no podemos correr si tenemos que caminar o gatear. Hagan lo necesario para poder tener eso. Y mucho de esto tiene que ver con la confianza. No es fácil pararse enfrente de alguien o hacerlo aquí. Que aquí sí le están viendo la cara a uno, todos. Así que no es fácil. Me gustó lo que hicieron. Bye, guys. I need one more. One more group. The last one. Mm -hmm. 
Ana María, ¿qué pasó ahora? Y es que no me contesta mi compañero. <risa> y está bien muy no, no, go for it, guys. I Conté a Natalia, les escribí al chat y no me contesta. Go for it. Hola. <risa> ok, bueno. Hello, guys. How are you? Natalia, Joseph, <risa> Jope. Hello. Fine. Thank you. And you? Hi, fine. Hey. Uh, hi, Jose. How are you? Hi, Natalie. Hi, Ana Maria. Mm -hmm. I really okay. good. Okay. Natalia, tell me about daily routine in your work. Um, I work um, I work in supervised project in chef email mm -hmm. uh, meeting why my boss I have meetings with my boss mm -hmm. Dígalo conmigo I have meetings with my boss I have meeting why my boss Pues se puede arreglar pero sí with my boss with my boss. Nice, good. Okay. Mm -hmm. okay, very good, Natalia. Jose, tell me about daily routine every morning. Ah, oh, okay. Uh, I am, I am, wake up and mm. I am no, wake up. Sorry, I wake up nice. by five o'clock every morning. Mm -hmm. I I dry I dry to work. Manesa to trabajar. Go to yeah. I go to dry my Okay, good. I like it. So, aquí tienes go and then drive. Son dos verbos. Vamos oh. a poner uno nada más. I drive to work. Mm -hmm. I, I, drive I, drive, I, I drive to work. Uh -huh. I, am, I am a star. Okay, nuevamente, I am a star. Dos verbos. I oh. start. Uh -huh. I start. I start. I start working at 8 a.m. Nice. Good job, Jose Antonio. We're going to stop you there. I got to take attendance. Ya le voy a decir algo. But first, acuérdeme, okay. teacher no le va a decir algo. In case I forget. So, let me go ahead and take attendance real quick. Sabrina Mabel Latin Castro. Cameras on, please. Present. Camera, Thank you. Claudia Lizette Canales de Enriquez. Present. Thanks. Daisy Marcela Rosales Cantura. Present. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivana Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Roxana Yamilet González de Alegría. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Rina Marisabel Al Álvarez de Chávez. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Present teacher. Miriam Carolina Mozo Valdés. Miriam. Not present. Naftale Carolina González. Present. Alba present. Noemí Cortés de González. Not present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present teacher. William Alexander Ramírez Flores. Presente, present. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Thank you. Ok, ya le voy a cambiar a, a present. Thank you very much. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present, teacher. Ne Alfonso Madrid Escalante. Ne. Mm -hmm. Name. Ah, he's driving. Creo que va manejando. Ok, so, por motivo de auditoría. Sure. 
Oh, ahí está. Present. Ok, thank present. you. Present, present. Good, 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 good. Ya iba a decir que iba manejando. Sí, present, teacher. Le iba a hacer el cachetazo ahí. All right, guys. So, good. <laughs> Now, José Antonio, ¿me, me, ¿me permitís que me enfoque en ti en esto que voy a decir? No problem, teacher. <laughs> I'm sorry. Eso es un sí, vaya. Gracias. Vaya. Pudieron ver cómo José Antonio estaba metiendo dos verbos. ¿Ok? Yes. Y ahora ya sabe José Antonio que tiene que meter uno. Está bien que se vuelve a equivocar. Pero ya está ahí que tiene que, que meter uno. Ahora, como si José Antonio no hubiera participado, se hubiera quedado con los dos verbos. Pero como José Antonio participó, o le pude ayudar, o le pude decir en lo que tenía. O le pude decir en lo que le tenía que ayudar. So that's the thing, guys. Me, participate. Participen. Make mistakes. Cometan errores. And don't be sorry. No me digan lo siento, que para eso están acá. Right? Yo sé que están aprendiendo, so do not apologize. Bye, guys. Let's go ahead and continue with this thing. Before we continue, how do you feel? ¿Cómo se sienten con esto? Honest. Si tienen que llorar, lloren. Tienen que estar felices, estén felices. But tell me, I need to be pero... Yo, teacher, oh, ajá, pensé, que, pensé que iba a estar un poco perdida porque como ayer no estuve en la clase y pues para serle honesta no vi el video, no tuve uh -huh. tiempo esta tarde y pero gracias a Dios sentí más fácil que el día antes de ayer. Ok, that's nice. Congratulations, Roxana. Muy bien. Ajá, uh -huh. anybody else? ¿A quién le cuesta que sienta que de verdad... Como las caricaturas, no sé, los que ya tengan mi edad se van a acordar de pierno doy una, que siempre le iba mal, right? So, sí, también siempre... otra cosa, eh, ¿Mm? yo lo que siempre le he tenido miedo es a la gramática del inglés. Siempre, siempre. Ahora escucho academias que dicen, eh, aprende primero inglés y luego gramática. Eso es falso, ¿verdad? Porque no podríamos conjugarlo exactamente, entiendo yo. Yo antes pensaba que eso era lo ideal, pero en la práctica, no. Um, correcto. Ya me metió Depende. con mucha no se para. Okay, so the thing is this, guys. Para que no se meta en líos, teacher. Yo Ajá. pienso que es de a cada persona, pero yo lo veo como los niños, porque yo tengo hijos y tengo nietos. Entonces, a los niños uno les enseña primero a hablar y cuando ya lo hablan, lo va corrigiendo. Luego van a la escuela y te enseñan a escribir bien y correctamente. Entonces, uh -huh. para mí es algo similar. El problema okay. es que cuando somos adultos okay. nos cuesta más hablar. There, there I go, there I go. Ahí está donde todos nos están dando todo con el dedo, en mi opinión. Right? ¿Por qué? Para nosotros poder aprender como niños, ¿saben qué necesitamos? Volver a nacer. Volver a nacer. Volver a nacer. Sí. Estar como niños. Estar en, en una, una lengua ambiente. materna. Exacto. Estar en un ambiente rodeado totalmente del idioma. Y nosotros no lo estamos. Right? Entonces es muy difícil que aprendamos como niños. Es la, para mí es una de las grandes mentiras que tenemos que vender. Pero no me voy a meter en eso. So the thing is, que necesita por lo menos saber cómo se ocupa. Y esto es algo que le estoy dando yo, guys. Me pide que yo les dé gramática, pero yo me enfoco. Este es mi personal touch. Necesito que sepan cuándo ocuparla, cómo ocuparla y en qué orden. Right? Poco a poco, con la práctica, se va a ir haciendo más fácil. Now, ¿quién siente que le cueste? Tengo nada más un par de minutos. Me, para Daisy. Go ahead, Daisy. ¿Por qué? A mí, a mí me encanta hablar en público y si todos se dan cuenta, yo soy de las que más habla, participa, se equivoca y, y ahí estoy de, de necia. Me cuesta un montón y no tengo con quién practicarlo, honestamente. Me cuesta, y, pero hablar en cámara no me cuesta porque yo soy maestra y clase en línea, entonces ahí estoy hablando, hablando, hablando. Entonces, mi técnica es, y lo estoy aplicando, es que pra, procuro practicar y que el maestro diga, ¿a quién quiere leer? Yo quiero leer para practicar y para aprender. Entonces, como maestra, creo que el que más, el que me, me funciona con mis estudiantes que el que... El que más le cuesta es el que procuro darle más oportunidades y en mi caso lo estoy aplicando. Como más me cuesta, procuro participar más para aprender más. Entonces, buen tip. Ahí está. Good. Good. Thank you, Daisy. Exacto. Y por eso es que yo a veces Thank les digo, vaya, a veces no quiero que participe el que ya puede, sino el que más le cuesta. ¿O oh, no? Yes. That's right. Yes. So guys, good. That's exactly what Daisy is saying. Si les cuesta, participen. All right. Dancing. 
en la frente, ¿Qué? en la boca. En la torre. Okay, now, vamos a darnos otra vez en la torre. So, the other, the other thing that we use simple present for is habits. Okay? Habits. 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 Okay? Habits. Now, Habits. what do you think is going to be the Habits. opening question? ¿Cuál creen que va a ser la pregunta que nos va a abrir todo esto? What is the opening question? Tell me about your habits. Tell me about your habits. Tell me about your daily routine. What do you do in your almost, free time? Almost, almost. Habits. Habits. Now, this habits. is not actually a question. Esto es un imperativo. Le estamos diciendo, dime acerca de tus hábitos. No le estamos preguntando si nos quiere decir. Te lo meto ahorita porque vamos a ver imperativos luego. Now, miren la What diferencia. Do you like? Do you have... Do you have any, any bad habits? Habits. Do you have any habits? Mm -hmm. Yes, I do. No, I don't. No, I empieza. don't. Yes, I, do. I play soccer. Where do you play soccer? Right? Where do you play soccer? Do you play on the weekend? Y ahí nos vamos. Con lo que digan, pum, empezamos a hacer. Right? Yo hago pupusas de plastilina. Oh, really? <laughs> What color? <laughs> Yo hago, teacher, yo hago. Okay? Nice. Um, also, I wanted to answer the following question. Do you have any bad habits? Ah, no me digan que no. I have a lot of bad. Do you have any bad habits? So, we're going to do the same, but this time I wanted to do it faster. Quiero que hagamos más o menos lo mismo, right? And, but this time faster, mucho más rápido, Mami, rápido. más directo. Decimos, rápido. No es monólogo, como el que yo estoy diciendo. Decimos algo, pregunta. Nos contestan otra pregunta, bombardeamos, right? One person is speaking, two people are asking. ¿Estamos? So, I need you to use affirmative and negative, please. Okay? So, Go for it, guys. Accept the invite. Hoy empiezo del grupo 6 al grupo 1. The opposite. I'm going to give you... I'm going to give you only 50... Mm. Si sí salimos. Si sí salimos. I'm going to give you 15 minutes. Okay? So, hurry up. A los, a los que les voy a pedir son a los que no participaron en el anterior. Go for it. Go, 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 go. Um, René Alonso, ¿quién era su grupo? Who was your group? Todos los demás contesten, uh, acepten. René, Alonso. René estaba. Sí, teacher. Uh -huh. Carla y... y Alex. Carla y Alexander, ok. Go for it, sir. Ajá, y Alexander, perdón. Ajá, ok. And, uh, Sandra, ¿quién was your group? You're, you're muted. Sabrina y Claudia. Sabrina and Claudia, that's going to be group number three. All right. Go for it, girl. Now, Catherine and Miguel, can you hear me? Okay. Miguel is already there. Catherine? Okay. She's in. ¿Alguien sabe? Teacher, how do you say novela? Soap opera. I'm going to write it down right now. ¿Cómo se dice? Soap opera. So, so opera. ¿Cómo lo escriben, teacher? Ah, soap, soap opera. Soap opera. Como que son popo, right? Soap opera. Soap opera. Ok, y si sí, yo digo que hay eh, real soap opera on my cell phone. That's going to be novel. Novel. Novel is the one you read, soap opera is the one you watch. Watch, ok, mm -hmm. entonces I watch soap opera on my cell phone. Mm -hmm. No, 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 bueno. No. ¿Qué ves? Sí. De la de... Give me a second. Betty la fea. No. So, but what do you do? ¿Lo lee o la ve? O sea, no ve. Eh, 
ambas eh, he leído novelas japonesas, novelas eh, coreanas y he thing. visto novelas turcas. <laughs> a novel is a book. Es un libro. Esas son las novelas, pero novela de libro. Mm -hmm. And opera is on TV. Ok. That's a difference. Mm -hmm. Entonces sería, entonces lo correcto sería, eh, I read notebook. Novels. Notebooks. Mm -hmm. Lo escribió para copiarlo. No, <laughs> no esa no lo escribió. Novels. All right. Go for it. Novels. Ah, novels. Ah, es la que yo tenía. Ok. Entonces está correcto. I read oh. novels. Um, I need you to ask questions to Natalia. Natalia, you go first. I... Ask the question. I, I like... Ajá. Ana and Jose ask her the questions para hacerlo más verdadero. Do you have do you have any habits, Natalia? I like to play no. with uh, my phone. Um, mm -hmm. I go up to diner every every Sunday with my family. Nice. So yeah. we got two things. You can ask questions about that. Good job, Natalia. Okay. Hmm? So Natalia, José. Va, espérame, espérame, espérame. Démosle con Natalia. Ahí tienen un foro para explotar. Okay. So, Entonces, ¿Qué le podrían preguntar acerca de qué juegan en el teléfono? What can you ask about uh -huh. it? <coughs> what? What play gay video o fat mm. play y la estructura what about the structure no sería qué jue qué juegas tú what do you, what do no qué ya juegos juegas qué juego juegas cómo se dice <laughs> what what play you play <laughs> I play in um... ajá sin pena no, no sé cómo decirlo, este uno Andy de fruta. Crush. <risa> dígalo, ¿cómo se llame? Dígalo. Eh, uno de fruta, no, de fruit. I don't know. A fruits game. A fruit game. Ajá. Ok, a fruit Ahí. game. Y, y sudoku. En <coughs> sudoku. En sudoku. Uh -huh. Uh -huh. Nice. All right. Now, she also mentioned that she goes uh, out for dinner on, sat on Sundays, right? Sunday, con my family. Mm -hmm. okay. uh, can we ¿A dónde? ¿A dónde sería? Where, where do you... ¿Dónde vas con tu familia? Where do you go your family With your for diner? I go... Every Sunday. I go... Uh, Pizza Hut o uh, Hamburg. I go to Pizza Hut or, uh, I don't know, Burger King, Wendy's, McDonald's. Comida chatarra. Junk food. Vaya, pero le preguntaron dónde va, no qué come. Esa hubiese sido otra buena pregunta. Sí. E incluso, Primero iba a dónde va y le iba a preguntar qué comí. <laughs> how do you say comes comida chatarra? Mm -hmm. Um, <laughs> junk food es comida chatarra. ¿Cómo? 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 Junk food or fast food. Do you eat junk food? Oh, food. food. Do you eat junk food? Ajá, uh -huh. food. Natalia. Eh, uh, pizza. Wait, 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 wait. The question okay. is, yes. do you eat this is a yes or no answer? Uh -huh. Uh -huh. Ask again. Démosle, bombardeémosla. Uh -huh. o sea, yo te pregunto, do you, do, <coughs> perdón, do you eat junk food? I eat la... food y pizza um, Burger King. Nice. Me gusta, me gusta, me gusta. Sin embargo, tendríamos que contestar con Yes, I do. Porque cuando le hacen preguntas así de sí o no, lo que uh -huh. tiene que contestar gramaticalmente, obviamente, después ya hablándolo. Entonces, yes, I do or no, I don't. 
So, do you eat junk food, Naftalia? Yes, I do. Y ahora me dice que con sujeto, verbo, complemento. Uh -huh. Uh -huh. Yo como y me dice que como. Ay, sí. Uh -huh. So, do you eat junk Dale, food? Dale, tete. Así es. Yes, I do. ¿Qué comes? Eh, I eat food in Pizza Hut eh, en Burger King. Ahí estamos. Fantastic. Perfect. <laughs> so, repeat the same asking Ana María. No se extiendan mucho. Acerca de las dos cositas. Then to Jose and then the bad habits. Okay. Mm -hmm. Go for it. Good job. I like it. Jose, do you have any bad habits? Espérense, lo bueno para José, para que también... Lo... <risa> ok. José, tell me about your habits. Good. Bueno, en, o en, o en mi trabajo. No, en mm. mi trabajo, la verdad. It's Sería, near, eh... it's near to my job. Oh, I have a, I have a park in my, in my job. Hey. ¿Cómo sería? There is, near, there is a park. In my job. In my uh -huh. job. Park near, uh -huh. near to my job. Near my. In my job. Near in, my. Near my job. No ocupamos el two. Job. Near my job. Ah, okay. Okay. Eh. In my job, eso es para decir en mi trabajo. Correct. Cerca de mi trabajo. Ajá, cerca. Mm -hmm. In my job. Right. Tell me what you got, guys. Muéstrame que tienen. Carla, mm -hmm. do okay. you have any uh, habits? Yes, I have habits. Yes, I, I do. like. Wait, wait. Yes, I do. Uh -huh. I like to ride bicycle. And okay, what time do you ride a bicycle? Uh -huh. Do you ride bicycle? Sorry. On Saturday. On Saturdays. And at 5 p.m. Right. Okay. Uh, where do you ride bicycle? Near, near my house. Okay. I ride bicycles near uh, my house. Now, I ride. Lo que tú haces. Está bien. Sí se puede. Pero yo quiero que Okay. I ride. I ride bicycles near my house. Nice. Uh -huh. Okay. Do you ride bicycle with some friends or alone? Good. Yes, this is the last bicycle. question. Sí, porque si no vamos a estar dos horas ahí con, con preguntas de bicicleta. <laughs> ah, okay. That's what I want, guys. Now, pregúntense entre todos de los hábitos y de una o dos oraciones que digan, sí. dos o tres preguntas máximo, and then we go to bad habits para que todos contesten. Do you have bad habits? Yes. Um, I don't know. I I wake up late. Oh, really? What time do you wake up? I wake up. Long. Go for it, guys. Let me check another another group. Good job. Okay. okay. Thank you, teacher. Well, quick, guys. Hey, a toda hora. ¿Cómo se dice a toda hora? Ay, tal teacher. Anytime. 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 I drink coffee anytime. Or you can say I drink coffee all the time. All, all the time. All, all, all the time. All the time. I ah, drink okay. coffee all the time. Mm -hmm. okay, I like drink okay. coffee all the time. <laughs> uh huh. Show me what you got. Okay. I don't like the diet. Diet. I like very much pupus. I like pupus. Ah, okay, pupus very much. Okay. It's bad habit. It's bad habit. All right, nice. Um, como se dice poco, ejer, poco, estamos hablando de cantidad de, de hacer poco, digamos, hacer poco ejercicio. Este, tomar poca agua. Ok. Um, I do, hay varias maneras de decirlo. I do a little exercise. Ah, okay. I do a little exercise or I don't exercise much. 
no me ejercito tan, no me ejercito tanto. Hagamos esta para que le pegue negativo. I don't exercise. I don't do exercise. Um, I don't do. Yeah, así, así es. All right, mm -hmm. so this is what okay. I want, guys. Una pregunta va a decir, do you have any habits? Yes, I do. I like, I don't know, I eat pupusas on Sundays. Ah, okay. Le hacen un par de preguntas acerca de eso mm -hmm. y se tiran a la otra. Where do you eat pupusas? I eat pupusas at beep, para no hacer promoción. Right? Um, or really, ¿cuántas pupusas te comes? How, how do you say that? Um, how much and how many? Hot much. Uh -huh. How many? How many? Uh, how many? It. How many? Pupusa. Pupusa. It. Do you eat? Casi le pegan uh -huh. ah. How many pupusas do how you eat? How many? Oh, I eat five pupusas. Oh my God, that's a lot. Right? <laughs> Y se pasan a la otra persona. Pero, It's bad habit, no, 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 no. Then you go with bad habits. Okay, luego de eso, ah. un round de bad habits. Le dicen un bad habit, dos, tres preguntas, con do o con wh, boom, a otra cosa. All right, try to do it super quick. Quiero ver cómo lo van a hacer. Show me. Okay. <laughs> okay. Rina, que nos pregunte, está bueno. Um, Carla Ivania, do you like, do you like it, it pupusas? Do you like to yes. eat? No. Yeah. Yes, How I many? do. How many? How many, uh, how uh, many pupusas do you have? <laughs> how many pupusas do you have, Carla? <laughs> uh, how many? Mm. I... I have or I eat? I eat pupusa. I, don't, I eat three pupusas. Okay. How many eat three pupusas? Uh -huh. Así she, es. Así how es. do you say ella se come tres pupusas? She. She, she, she eat. She eat. She eats three. She eats three pupus. Okay, good. She eats three pupus. And you're in a. I eat. I eat three pupus. Revuelta. Okay. And you, Susana. And three. Three. Yeah. Okay, good. Nice. <laughs> Me llega que están contestando bien porque entienden, pero si solo me dice tres, no está practicando la oración. Aunque sea repetitivo, dígalo todo. I eat three pupus. Y se va a ir acostumbrando. Ah, ok. Uh -huh. All I right. eat three pupusas revueltas. Good job, girls. Uh, mixed pupusas. Mixed pupusas. Ah, ok. Mixed pupusas. Mixed pupusas. Uh -huh. All right, continue. Ok. I don't have bad habit, pero... Uh, ¿Cómo se dice inventar? Teacher. Uh, Depende. Inventar Voy a inventar que tengo malos hábitos. Yo no tengo malos hábitos, pero voy a inventar que tengo malos hábitos. <laughs> okay. uh, Sleep. In the future. Voy a inventar. Es futuro. And it's going to say, I'm going to. I'm going to. Make it up. I'm going to make it up. Bad habits. Right? Ahí está. I, I don't have bad habits. I'm going to make it up. <laughs> Okay. Um, I like to smoke drugs. Okay. That is not true. That is not true. I know. No judgment. <laughs> huh? That is not true, Sandrita. Okay. That is not true. Okay. I like. <laughs> El departamento de recursos humanos así. Mm -hmm. <laughs> <laughs> uh -huh, go for it. Okay. Okay, Sandrita. Do you, you smoke? Yes. Yes. A lot, of, a lot of. Okay, wait, wait, wait. How much, how much, eh, how many cigarros? Eh, Cigarettes. Cigarettes. Um, eh, vaya, para, espérame, espérame. Muy bien con la energía, muy bien con la velocidad. <laughs> But careful with the structure. 
yes, sí que. Obviamente sí, pueden decir yes, ya cuando lo hablen, pero acostúmbrense, yes, I do. Right? Ah, okay. Larga, okay. larga. Primero, yes, primero. I do. Now, your question, Sandra, how many cigarettes, cuántos cigarros? Ajá. Uh -huh. Puro español. Right? Siempre um, Full structure. How many cigarettes do you smoke? Yes. Ajá. Uh -huh. Siempre full structure. Démosle. Let's do it again. I usually... <laughs> Now, Sandra, smoke. I usually... Ask her again. Pregúntale de nuevo, que se fuma. Ah, ok. Uh, how many cigarettes que se fuma? Que se fuma. Sí. Mm -hmm. Sí, hot bunny. Ah, ok. Uh, do you smoke? Nice. Smoke? Yes, I do. Karin? How yes, many cigarettes uh, today? Do you, do you smoke? Do you? Hot bunny cigarette. Do you? do you smoke a day? Do you smoke a day? Mm -hmm. uh -huh. I usually smoke um 20 cigarettes a day i That's like a it lot. <laughs> <laughs> okay. nice, I nice, like nice. It. this is what i'm looking for by ahora hagan lo mismo con alguien más okay claudia ya lo hicimos con ella ya lo tenemos con ella okay sandra uh -huh. ya se la devolvieron a sandra uh, ahorita vamos con eso ahorita <laughs> <All right. laughs> good make sure that you provide long answers all right okay, okay. thanks Good job, okay. girls. Okay. Okay. Sweet, sweet, sweet. Yeah, it's a fun girl. Sweet, sweet. I eat a lot of sweet, eat. sweet, sweet, perdón. Como sweet, mucho sweet. pan dulce. Ajá. Mm-hmm. Entonces. Okay. Ajá. Así le quedaría. Entonces, Mayor, y le pregunto nuevamente para que me conteste. Do you have any bad habits? Yes. I hate, I love a sweet bread. Sweet bread. Sweet bread. Pastry. Sweet bread. Mm -hmm. Now, bread. make sure that you use full answers. Me gustó mucho la respuesta. Sí, como mucho pan dulce. Hay mucho pan. Pan for pan. Now, um, make sure that you provide long answers. Do you have any bad habits? Yes, I do. Yeah, siempre completa. Uh, ya cuando ustedes estén hablando con Gringolandia... Hagan lo que quieran. But here, ah, es cierto. Hombre, démosle. Yes, I do. I eat. Ah, yes, I do. But, uh, pastry. Pan dulce. O ahí, surge, o ahí puede surgir la otra pregunta, ¿verdad? Dice, como, do you, do, do you, es la respuesta corta. Ella me dice, yes, I do. Y yo uh -huh. le puedo preguntar, what is your bad habit? Correct. Exactly. Ajá, como para, para seguir la, la conversación. Correct. Nos pasa ah, lo, lo que estábamos hablando. Hablando. Está muy bien. Uh -huh. Ajá. Yeah. Ok. Pero, pero como Very para good, llevar man. la secuencia, no hay problema que metamos doble H question. That está muy bien. That's very good. Okay. Make sure you okay. use negatives too. Ok. Ok. okay. okay. Eh, bueno, Carla, eh, comencemos entonces. Do you okay. have any habits? Habit? Sorry. Do you have any habits? <laughs> Do... Sorry. Do you have any habits? Ha. <laughs> yes, Habit. I good. Yes, yes, I do. Yes, I do. Okay. What is your what is your your habit? Um, I am responsible. Uh, I am responsible. Uh, responsible. I am responsible in my work. At work. At, At work. work. Uh -huh, good. Great. Carla, Marjorie, and you? Do you okay. have any uh, Yes, I like to your music. I like to listen to I music. Listen, I listen to music. I like to listen. I well, listen. I listen to music is good. I listen to music. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Great, Marjorie. Good. Uh -huh. um, Carla, question to me. Wait, 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 wait. I listen to music. Yeah. That's a great thing. What follow-up question can you ask? Ah, no, no, no. Es cierto. Eh, eh, sí, mire. Uh -huh. ah, yeah, sorry, me perdí. Where do you listen to music? I listen music and you work. 
I listen no. to music at work. At work. Uh -huh. At work. Ah, pues sí. I listen to music at work. How okay. do you ask? ¿Cómo se pregunta qué tipo de música escuchas? What is your favorite music? Good. Now, eso es lo que quiero decir. Está muy bien el verb to be, uh, lo que estás ocupando, pero mucho verb to be. Estamos practicando simple present. Ya te voy a contar. Uh, Carla María, okay, igual. Okay. Um, I am responsible. I am. Ese es el I verbo am. to be. Ajá. Uh -huh. Soy responsable, ocupamos el verb to be. Y aquí tendremos que ocupar otro tipo de verbos que no sea el ser, estar, parecer, el to be. Ok. So, I wake up early, um, I do my homework, que deberían, right? <laughs> so, meta otro verbo. What kind of, qué tipo de. And this is another WH question. Estas señores quiero que la luzcan en el grupo, ok? A todo el mundo. What kind of music? What? Do you listen to or what kind of music do you like? Okay? What, Vaya, kind, what kind of music do you like? Correct. Vaya. Okay. Síganse la jugando. Good job. Okay. okay. Every day also wake up early. Uh, Roxana, what are some good habits would you like to have? I would like to uh, drink a water every day and um, exercise routine daily. I exercise daily? Daily routine. Daily routine. Uh -huh. Me gusta comer bastante, pero quisiera tener una routine de ejercicio diaria. Teacher, uh, what did you say? Uh, me gustaría. Lo que tú dijiste, I would like. I would like, ok. Teníamos, tenía mis dudas. Es que estábamos like. con la pregunta, what are some good habits would you like to have? ¿Qué, ¿Cuáles son algunos buenos hábitos que a ti te gustaría tener? Pero la forma de contestarlo no sabíamos cómo. Ok, good. Y de hecho me gusta eso. Que quieren decir algo. Now, this is the thing. Me gustaría. Uh -huh. Eso no es ni siquiera una realidad. ¿Verdad? Entonces no puede ser presente simple. Uh, Ajá. Entonces no lo tenemos que usar. Entonces está Correct. mala la pregunta. Correcto. No, es que no es que esté mala, sino que no cabe en esto. Y no se puede. Ah, porque presente no quiere meter Igual, que pero pasa es que sí tenemos. Entonces, pero, pero como si estamos usando el presente. Bueno, estamos usando el presente simple. That's right. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? O sea, entonces, o la está mal, o la pregunta sería la, que está no mal. No habría respuesta porque está mala la pregunta. No, está mala la ser, pregunta. no, pero es que la pregunta tiene que ser. Wait, wait. La pregunta no está mala. Ah, okay. Está muy bien la pregunta, pero no es el tema de hoy. Okay. Entonces, ¿qué, ¿cómo tendríamos que responder That's si? Now, ¿Cómo? do you have? Ask me. Ask me. Okay. Mm -hmm. eh, what? Eh, What that song, good habits, do you love to have? Vamos con lo mismo. Que queremos decir que buenos hábitos nos gustaría tener. Ah, pero sí. Entonces tendría que ser. Entonces, entonces, solo, entonces, entonces chicas, solo... solo serían las dos preguntas. Sería, do you have any habits? Y tell me about your good habits. Do you have oh, any, do you have any habits? Vaya, esto, así. Do you have any habits? Yes, I do. I um, I play soccer. I play pool. Juego billar. No sé, cualquier cosa así. Oh, really? Where do you play? Un par de preguntas. Oh, I play at Happy Ball. La pelota, la minga feliz. I don't know. Me lo estoy inventando. Uh, what time do you play? I play at 8 p.m. on Fridays. Mira, las 8 estoy aquí. So that's the thing. Now, Acá es donde tenemos que meter las cosas, meternos en la cabeza hábitos que ya existen. Entonces, me gustaría, no cabe. ¿Qué hábitos vas a tener okay, mañana? No cabe. ¿Qué hábitos tuviste okay. ayer? Tampoco. ¿Estamos? Okay. ok. Entonces, la tercera no, chicas, porque es lo que le gu nos gustaría y no. Entonces, solo y no. Más nos gustó. Por eso, por eso nos costó, porque no hemos visto presente, ni pasado. Uh -huh. 
Ok, Perdón, entonces voy a... Visto futuro. <risas> voy a... Vaya. Voy a preguntar nuevamente, entonces. Go for it. Tienen sí, tres a... minutos y quiero verlas a todas. En tres minutos. Sí. Daisy, eh, no, Daisy, no, no, no. ¿do you have no, no. any habits? Pregunta, comienza, comenzamos con Katherine, <ríe> para no. que no se confunda. No, es que no me importa el ritmo, Daisy. Sí, porque bueno, vamos las preguntas van a ser okay, okay. okay, comienza yo. Okay. Do you have any bad habits, Roxana? Yes, I do. I like uh, to eat a lot. To eat, ajá. Uh -huh. Okay, to good. Ya estuvo, ya terminó. Viene la segunda pregunta, the follow-up question. ¿Qué podríamos tell preguntar? Me, tell me about you good wait, habits. Wait, 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 wait. Aquí estamos. Do you have any habits? Sí, me gusta comer mucho. ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Dónde comes? ¿A qué horas comes? ¿Por qué comes? Right? Follow-up question. Pero fíjense en la estructura. ¿Por qué comes? Right? ¿Qué okay, comes? Right. No es que te gustaría. ¿Qué comes en in, in real life? Uh -huh. ¿O qué es lo okay. que comes mucho? <laughs> ¿Qué comes? So, ask the question, please. Um, Catherine, pregúntale, ¿qué comes? <laughs> eh, <laughs> uh <-huh. laughs> ¿Qué me ves? What are you eating? What are you eating? What are you eating? ¿Qué estás comiendo? What are you okay? eating? Focus on no. the structure. What do You eat. No se salgan de la estructura. Porque ahí es donde queremos hacer otra cosa. Right? What do you eat? Go for it, Rosana. I like uh, pupusas. I uh, like. Um, Toss. I, I que le pregunto qué come. Usted I, dice I qué, qué le gusta la pupusa. Ah, ah. Por eso. Por eso ella pupusas. me está preguntando que uh -huh. me gustan las pupusas. Uh -huh. Entonces. Ajá, no, pero, es que, pero ella le preguntó qué come. Entonces, I, no es... I hate pupusas. It's very... Vaya. Ahorita solo estoy hablando. I'm sorry to mute you. Ya tenemos que regresar, pero esto está candente, mijo. All right. Ya se pueden quitar a mute. Pero no hablen. Tengo esa condición. ¿Ok? Muy bien. Señores, tenemos que apegarnos a la estructura. Y al sentido de la estructura, lo que decía Daisy, tú estás diciendo, Roxana, que te gusta comer. Pero esa no es la pregunta. ¿Qué comes? Entonces, en, el, en la pregunta está la respuesta, en la respuesta está la pregunta. Si en la pregunta es, what do you eat? Ocupa el mismo verbo. ¿A quién le están preguntando? A mí. I eat pupusas. Merienda, lo que que, bla, bla, bla. No hay espacio para me gustaría. No hay espacio para eh, me gusta. Porque la cosa es, ¿qué comes? Así que vamos a hacer una pausa y quiero que ustedes... Cierren la última participación. ¿Ok? Pero que este, improvisen después de escuchar a los demás. Por eso no los tiro de primero, porque necesitan una base. ¿Ok? Pero nosotros ya pasamos. Dice que malo. Vamos a aprender. Yes, So, hello, everybody. Hi. All right. Now, hello. Um, I'm going to get a couple of uh, groups as volunteers, guys, as soon as everybody's back. First, me, Carla. Nice. Maria, nice. Quintanilla. Nice. 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 <laughs> Carla, <Maria. laughs> me, Susana. Me, <laughs> Susana. Okay. So, <laughs> bye, guys. Un par de grupos eran un, un, una total apangana. Ahí, sálvese quien pueda y me... Me, teacher, me. <risa> Juan, Carla, tú, Susana, three, Miguel. Go for it, Carla. Yes. Carla and Pierce, go. Yo queriendo pasar y Miguel y, y, y Marjorie quizás no. Go for it, démosle. 
Okay. Okay. Come on, Mike. Okay, Carla. Start. Carla, do you have any habits? Yes, I do, Mike. Okay, what is your, your habit? Uh, I drink a lot of water every day. Oh, great. Marjorie, and you? Well, yeah, yes, I do. Well, I listen to music. And you, Mike? Uh -huh. Yes, Marjorie, I have, I have a good habit and I play soccer on the weekend. Ah, okay. Yes, and Marjorie, what, what kind of music do you like? I like reggaeton. And you? Oh my God! Oh, yes. wow! <laughs> wow. Okay. Marjorie! <laughs> and you, Carla? <laughs> Good, Marjorie. Carla, do you have any bad habits? Uh, yes, I do. Uh, what is your bad habit? I... Hungry, I hungry, I hungry. Um, every day. Hambre o enojada. I angry. Sorry. Angry. angry. It's like this. Oh. Angry. Is, oh, okay, hambre. Now, the thing is this. You are using I am angry. Ese es el verbo. I am angry. Como tu pregunta, Miguel. Lo que te dije cuando llegué al al classroom, right? Yes. 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 yes que no es la estructura. ¿eh? Uf, quiero hablar de, de eso. No es la estructura. We're going to talk about it. Ajá. Good. I like it. Um, nice attitude. Nice energy. Me gustó bastante. Y aquí es la cosa, guys. Tienen todavía más para exprimirlo. ¿Ok? So, for example, ¿cuál fue el que dijo? What did you say, Carla Marie? ¿La primera? Uh, I, I drink a little of Water every day. Good. ¿Qué podríamos, qué follow-up question podríamos meter ahí? ¿Qué follow-up question podríamos meter? ¿Cuántos vasos te tomas al día? How many glasses? How many glasses? How many glasses? Do you drink? Water. How many glasses? Drink. How many? That's right. Así como lo hicieron en la otra. I like to listen to music. What kind of music do you like? I like reggaeton. <laughs> ¿Qué podríamos, qué follow-up question le podríamos hacer a esa de I like reggaeton? Um, do, you, do you like reggaeton? What is your favorite artist? Yeah. Pero vamos nuevamente, Miguel, al what is. Do you like well, uh, artist, guys? I'm going to take attendance and we're going to continue with this topic, all right? We'll be right back. So, um, Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Checón de García. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Roxana Yamilar González Alegría. Present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Rina Marisabel Álvarez de Chávez. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Carla María. Sorry, teacher. Present. Present. Thank you. Miriam Carolina Mosso Valdés. No, present. Naftale Carolina González. Present. Alba Noemí Cortés de González. Not present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present, teacher. William Alexander Ramírez Flores. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Present, teacher. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present. René Alfonso Madrid Escalante. René. No sé. Por mi Tenía problema con el internet. Ok, ahí está. Good. Teacher. Uh -huh. You didn't say my name, but I'm present. Ah, yes. Favorita ah. Mabel, Latín Castro. <laughs> I'm sorry. <laughs> okay, so guys, um, this is the thing. En cada oportunidad que tengamos, metamos más preguntas. Okay, so my next group. Good job. Uh, uh, Carla. Uh, ¿Quién se me hizo el otro? 
Miguel and Reina. Marcos. Good job. Mike. Uh -huh. Now, vamos a hablar acerca de cambiar la estructura, pero todavía no. Next group, please go for it. Me teacher. Me te Reina, go ahead. Me uh -huh. Okay. Carla and Susana. Okay. okay. Do you have any habits on Sunday, Carla? Yes, I do. I eat pupusa in the morning. Pupusas? Pupusas. Uh -huh. <laughs> How many eat pupusas? I eat three cheese pupusas. <laughs> okay. How many pupusas do you eat? Okay. How many pupusas do you eat, Carla? Mm -hmm. All right. Uh, I eat three cheese pupusas. Mm -hmm. Okay. And you, Susana, do you like pupusas? Yes, I like pupusas. Yes, I do. Yes, I do. Mm -hmm. I like pupusas. Nice. How many eat pupusas, Susana? Mm. I eat four <laughs> pupusas. Cheese. Four cheese pupusas. Four cheese pupusas. Good. And what is the question, Rina? ¿Cuántas pupusas te comes? Mm. Uh -huh. I do three pupusas mixed. <laughs> I eat. But what is the question? I eat. ¿Cuál es la pregunta, Rina? How many? How many is pupusas? How many is pupusas? Uh, <laughs> I do. do you eat? Do you eat? That's right. Uh, okay, okay, okay. <laughs> nice. Do, how many do you eat, Pupus? Do you have any bad habits Carla and Rina? Yes. I Yes, I, I do. Yes, I do. Yes, I do uh like I like Coca-Cola. <laughs> do you do you drink water? No, I don't. Why? I don't. I don't really drink water. I don't. I don't drink water. Aha, nice. <laughs> do you have any bad habits, Carla? Yes, I do. I like drink coffee all the time. Okay. <laughs> Me too. <laughs> Me too. All right. So guys. <laughs> A round of applause. I like it. I like it. I like it. I like it. Good job. Okay. So now um, there is a group that I want to that I want you guys to participate. Go ahead. Ya le dije quién son. Mhm. Ya empezó el nerviosismo. Tapándose la cara. Daisy, Catherine. Catherine, Daisy, Roxana. Ah, mentira. Okay, Roxana, do you have any bad habits? Yes, I do. I like to eat a lot. I like to eat. I like to eat a lot. What do you eat? What do you eat? What do you eat? Uh huh. I eat. I I do eat pupusas. I eat pupusas. I eat pupusas. And and you, you, Catherine, do you have any habits? Uh yes, I do. I fall asleep late every day. I don't drink drink water. Uh, Daisy, tell me about your good habit. Espérame, espérame. Okay, yo yo esto pa 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 y le paso la bola al otro. No, okay. Follow up questions to Catherine, please. The thing is this. I fall asleep. Es, me quedo dormida. Me voy a dormir es I go to bed. Right? Me quedo dormido es esto. Okay, guys. So, right? Es que has dormido. Go to bed. Goodbye. That's go to bed. Go to bed. So, to bed. what is the follow up question, guys, to I go to bed late? ¿Qué se les ocurre? Why? I go to bed. Why? Why do you go to bed late? Why do you go to bed late? Uh huh. That's a good one. Catherine. Catherine. Why? <laughs> um, 
because y la oración. Because. Because. Uh, the traffic. Catherine. Okay. <laughs> uh -huh. because, because I chat with my friends. Ahí está. Now, ahora sí se la puedo dar a Daisy. Uh -huh. Daisy. Okay, Daisy, Daisy. Pregunten. Daisy, tell me about your good habits. Uh, yes, I do. I, I read, I exercise. What I, do you read? I, I read a, a lot about history. A lot about history, nice. Leo mucho de historia. Mm -hmm. Yes. Um, Roxana, I, tell me about your good habits. Yes, yes I do. My good habit is take uh, my dog uh, my dog in the morning, in the wall. Okay, good, 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 good. A dog. Oh, <laughs> Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> nice, here is the question. Um, Daisy no le estaba haciendo una pregunta, le estaba, dígame acerca de sus habits, de sus habits right? So, yes. do you have, siempre con la estructura, do you have good habits? Repeat it, Daisy, please. Do you have good habits? Yeah. Do you have good mm -hmm. habits? Roxana, oh, I see. Yes, I do. Yes, I do. My good habit Vaya. is... Ahí es muy, muy tercer grado. My good habit is, señorita. Right? De un solo. I walk my dog. Yo paseo mi I dog. walk my dog. I okay. walk my dog. Mm -hmm. So, ask me the question. Okay, corto. Okay. I will have it my dog. I What's your name? Dog. walk my dog. I walk dog my dog. Good, perece. I walk my dog. I walk my dog. Nice. Okay. Quedémonos en simple present la última pregunta. Acerca del perrito. Okay. Okay. They see. Mm -hmm. What? What? Do... What is name my dog? Creo que me preguntas. Sí, sí, sí. Ahí nos vamos a hacer estar parecer. That's the verb to So keep it in simple present with other What? verbs. ¿Dónde lo paseas? ¿A qué horas lo paseas? ¿Con quién lo paseas? Ajá. Ok. So. Tell me. <laughs> dice, no sé que ahorita son, eso va a explotar. So. Let me tell you, you, how do you say, do you where, where, uh -huh. where do you walk your where, dog? Where do you walk? Catherine, can you, can you repeat, please? Where do you walk? Where do you walk your dog? Correct. That's right. Yes. Where, where do, do you walk you your walk? dog? Answer, Roxana. Okay. In my, in my, no, como se dice en mi pasaje? What did you say in my pasaje? Ali. In my Ali. In my, in my Ali. Nice. And that's a good answer. Pero seguimos contestando, señores, como en español. En mi pasaje. Now, the thing is this. Ya cuando, ya cuando dominen el idioma, sí, pueden cortar lo que quieran. Pero tienen que aprender a decirlo con la estructura. ¿Ok? I call my dog. Ahí está. I walk my dog in, tampoco en mi pasaje, okay. in my neighborhood, en mi vecindario. Hey, igual, pero teacher, eso me confunde porque si lo hago largo y ahora me dice que lo corte así, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque yo tenía una estructura larga al principio. I walk my dog. All right. Creo que es la forma que se refiere. Oh, en la forma en que se refiere. Lo que pasa es que a ti te han preguntado que dónde lo paseas. Entonces, uh -huh. estás obligada a que tu complemento sea el lugar. Ah, ok. Right? Entonces, lo único que tú estás haciendo es, prácticamente es reciclando la pregunta. I es el sujeto, walk es el verbo, y como están hablando del perro, lo tienen que meter, my dog. Y ahí okay. tú ya cumpliste, pero como la pregunta es dónde, tienes que meter en my dog. 
larga, entonces no es que tú la estés queriendo hacer larga, en es el parque. que están obligando la con la pregunta a que la hagas larga. Ah, okay. Sujeto, verbo y complemento. That's right. Correct. That's right. Ok. Good job. Good job, girls. I like it. Round of applause. Thank you, teacher. You're welcome. Thanks. Neighborhood. Ok. So, um, this is the thing, guys. Y quería, quiero hablar seriamente de esto. No se engaño, obviamente. Pero a veces queremos meter otras cosas. All right? A veces le preguntan, ¿qué comes? Me gusta. Y contestamos con me gusta. All right? Entonces, nos preguntan con, con it. Contestemos con it. Mantengámoslo simple. All right? So, what do you eat? I eat. Y lo que van a comer. All right? Número uno. Again, señores, llevo toda la semana en, diciéndoles esto y voy a seguir como por tres meses porque cuesta acostumbrarse. No son ustedes. Cuesta acostumbrarse. So, you go here. Um, en la pregunta está la respuesta. En la respuesta está la pregunta. Para mientras, después ustedes ya pueden decir lo que quieran. All right? Now, algo o un grupo que no está mal estaba metiendo shoot, creo. Me gustaría. Me gustaría era, creo. Entonces, esa es la cosa. Por eso es importante saber cuándo ocupar cada estructura. En el simple present se ocupa hábitos, rutina diaria, verdad general. Verdad general, yo vivo en tal lugar, yo estudio inglés, todo lo que no cabe en los anteriores. Pero yo estudio. ¿Verdad? Um, yo paseo a mi chucho. Yo como tal cosa. Si se fijan, el verbo se mantiene. No es yo comería, Okay. Lo cual es en el futuro, y es una suposición, ah, yo comería. Right? Um, yo comí, no vamos a meter pasado también. Yo voy a comer, no vamos a meter futuro. No vamos a decir, yo estoy comiendo. Now, los verbos son los tiempos. Give me a second. All right. So, so the thing is this. Tratemos de mantener la estructura como sabiendo cuándo se ocupa y manteniendo la estructura escrita. Ah, les voy a enseñar algo, algo chambón, la verdad, porque hiciste chambón. Pero es algo que yo ocupé en uno de los one-on-ones, right? Entonces, acá ponemos la estructura, lo van a ver al revés, disculpen, está bien chambón. How much, el complemento de how much. Subject. Verb and complement. Entonces hagan las líneas aquí como que es este. ¿Cómo se llama esta cosa? Ajá, algo así como lo tiene Daisy, más bonito. Se nota que es maestra. Oh, no. Cronograma. Ajá. No tanto un cronograma. All right. So, escriban la estructura. ¿Cómo se llama este juego? Que le dan una letra y usted tiene que decir ah. país, nombre. That's right. So, tiran las, las líneas. En país, ¿qué van a poner? País. En animal, ¿qué van a poner? Animal. animal. Basado en eso, en esa metodología o en esa idea, hagan eso para que ustedes se vayan apegando a la estructura. ¿Ok? Ay, y en esta etapa es donde tienen que llenarse de repetición. La estructura poquito a poco se los va quedando, pero tienen que practicar. ¿All right? So, All right. moraleja, no metan otros tiempos. No metan habría, no metan endo, no me tan pasado cuando estamos en el simple en el simple present, ¿ok? okay. All right. Uh -huh. So, um, ¿cómo vamos con el, el la plataforma? Hoy tengo que mandar las notas ya. <ríe> en les puedo dar 20 minutos, media hora, que yo me voy a quedar por acá cerca para ayudarles. Ya terminaron todos las homework hasta el día de hoy. Yes, teacher. Yeah. Ya, ya, ya. No, teacher, la tercera, no, dos. la de hoy. Me falta. Lo ah, de la, de hoy, la de hoy, obviamente. Si quieren, les doy hasta las 11, 12, vaya. Porque igual tengo que convertir el video, lo tengo que subir. Trabajan hasta las 12, me voy a velar por y para ustedes, chiquillos. Wow. Right. Thank you. Pero Ay, qué buena, gente. Siempre me desvelo, siempre me. Tengo que subir los videos. You're so humble. <laughs> You're so humble. <laughs> no, hombre, siempre me desvelo. So, porfa, traten de hacerlo siempre al día. El próximo viernes tenemos que tener listo el midterm. Right? No tiene que ir con la clase. Right? Acuérdense que la plataforma tiene videos. Ah, no, 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 esa es otra plataforma. Olvídenlo. 
Así que si pueden adelantar, adelanten. Right? Que para el viernes tiene que estar terminado. And the last Hola. notice. Ah, sí, es cierto, sí, es viernes. Oh, my God. Ok. Ya me dejó a Erna todo. Hasta las 12. Lo voy a subir después de las 12. Right? El progreso de todos. Um, denle vida al grupo. Traten, vaya, miren, señores, tengo problemas en tal. Es el la homework tal, el ejercicio tal. Y yo puse esto. ¿Qué opinan? No es para pedir copia. Ah, mira, fíjate que es tercera persona y tú no lo estás ocupando. Por ejemplo, te faltó un auxiliar. No le digan, esta es la respuesta, right? Démosle vida de esa manera. Le quería decir una última cosa para dejarlos ir. Yo sé que es viernes, pero no me acuerdo. I can't remember. All right? Te sí, dijo que le acordáramos de algo con, con algo de José Antonio. Y creo que era el uso de dos verbos en la misma oración, porque al final no nos puso el ejemplo. No Solo dijo que José está usando dos verbos en la misma oración y no se tenía que usar. Ajá, eso. I am y cualquier otro verbo. ¿Ok? Entonces, no, si vamos a decir I am, tenemos dos opciones. Cae de nuevo en la estructura. I am happy, sad, tall, a student, verbo to be, o I am playing, que lo vamos a ver más adelante, el presente continuo. Uh -huh. I am sleeping. Estoy durmiendo, right? Es una acción continua. Okay. Uh -huh. José ponía el ejemplo, y, pero no terminó de decir la oración porque fue donde usted lo corrigió. I, I start work, algo así decía. Ah, ahí. vaya, hay dos cosas. No pueden ir dos verbos pegados, right? I start Working, yo empiezo a trabajar. Se lo voy a decir otro mañana mejor, porque no me voy a... Ya son las 10 y 4. Mañana, no, no, mañana, lunes. Yo sí, bueno. Monday, Monday. Ok. Monday, Monday. Monday, teacher. Antes, señores, no podemos tener dos verbos pegados. Hay que separarlos con algo. Y generalmente vamos a ocupar ING para eso. Como José dijo, I start working. Okay. Es, para es para convertir, en, en resumidas cuentas, para convertir un verbo en un nombre. Por ejemplo, swimming. Yo estoy nadando. I am swimming. Ese swimming es verbo. Es la acción que estamos haciendo. Yo estoy nadando. I like swimming es me gusta nadar. Nadar. Y es el nombre de la acción, no la acción en sí. Pero como les digo, es un tema un poquito que podemos tardarnos unos 10, 15 minutos. Now, Quiero agradecerles, guys, no tienen idea de la diferencia entre la primera clase y esta. Tanto en sus ganas, en su participación, en, hoy sí se ven contentos, hoy sí se ven que le están metiendo. Solo quiero que le sigan metiendo. Tenía un par de personas que ya les había echado el ojo, que me empezaron súper series, para no decir serio ni serio, ni serio, ¿verdad? Right? Súper serio, yo creo que saben quién son, porque les vi la cara. Y ahora Mi han cambiado cara. totalmente. Así que gracias por su determinación, gracias por sus ánimos y sigamos le dando. Váyanse, disfruten. I'll see you Monday, guys. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.